நேரில் இன்னைக்கு நம்மளோட ஜெயா விருந்தினரில் வந்திருக்கிற கெஸ்ட்டை பற்றி சொல்லணும்னா நிறைய விஷயம் சொல்லிட்டே போகலாங்க ஒரு திரைப்படத்தோட கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்வோம் படத்தோட டேரக்டரை சொல்லுவோம் ஆனால் அந்த கேப்டனை விட இந்த படத்துக்கு இவங்க தான் ரொம்ப முக்கியங்கிறது தான் வந்து நம்மளாம் வந்து ஃபீல் பண்ணுற விஷயம் என்னென்னா எடிட்டோம் ஏன்னா இவங்க ஒரு காட்சி வந்து பர்ஃபெக்டாக எடிட் பண்ணாமல் விட்டுருந்தாலோ இல்லை கொஞ்சம் வந்து லேகிங்காக இருந்தாலோ அந்த படமே போர் அடிக்குதுப்பா என்ன படம் பாயுதுன்னு சொல்லி மக்கள் அந்த படத்தையும் வந்து உதாசனப்படுத்திடுவாங்க ஸோ ஒரு படம் கிறிஸ்பாக இருக்குது சூப்பராக இருக்குது நல்லா இருக்குது இந்த படத்தை தேட்டருக்கு போய் பார்க்கலான்னு சொல்லி மக்கள் ஒரு ஒருத்தருக்கிட்ட வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு இவங்க தான் முக்கியமான காரணம் ஸோ இவங்களையும் கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப்னு சொன்னால் தகும் film. <laughs> ஒர்க் பண்ண யாரா இருந்தாலும் சரி த கேப்டன் இஸ் தி டைரக்டர் ஓன்லி எஸ் இவர் ஏன் இப்படி சொல்றாரு தெரியுமா ஏனா இவர்க்குள்ள ஒரு டைரக்டர் ஒளிஞ்சிருக்காங்க நம்ம அத பத்தி அப்புறமா பேசுவோம் தொடர்ந்து பேசலாம் எஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு அவர்க்குள்ள ஒரு ஹீரோ கூட ஒளிஞ்சிருக்கதா தெரியுது யாரா நான் அத அப்படிதான் ஃபீல் பண்ணேன் இது ஏதோ மீம்ஸ் நல்ல கட்டவும் நினைக்கிறேன் சரி ஓகே சம்ம ஆர்ஸ்டைல் சார் சம்மையா இருக்கீங்க நீங்க थैंक यू அஷ்வின் நீங்க ரொம்ப ஜாலியான पर्सन கேள்விப்பட்டு இருக்கோம் ஆனா படத்துக்குப்ப அப்படினாவே கொஞ்சம் டென்ஷன் பிடிச்ச வேளை தான் அது எவ்வளவு ஜாலியா நீங்க ஹேண்டில் பண்றீங்க எந்த அளவுக்கு டெடிகேஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் கூட கிட்டத்தட்ட மூணு நாள் போட்டு Dress ஓட பல்லு கூட தேய்க்காம ஒரு சின்ன ஒரு மாலத்தீவ் ஸ்டோரியா இருந்தா கூட நீங்க எடிட் பண்ணீங்க நாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அவ்வளவு டெடிகேஷன் அவ்வளவு லவ் இந்த ஃபீல்ட் மேல இருக்கு மூணு நாள்ல ஒரே Dress நீங்க கேள்விப்பட்டது தப்பு நினைக்கிறேன் மூணு மாசமா சார் நதிங் லைக் தட் அது ஒரு 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 எடிட் ரூம் குள்ள போயிடு இந்த மாதிரி இந்த அது ஒரு ফুল ফুল படம் மைண்டில் எல்லாமே வெறும் அந்த சீன் அந்த பர்டிகுலர் சீன் மட்டும் எப்படி எடிட் பண்ணோம் என்ன தேவை அந்த சீனுக்கு அந்த சீன் என்ன கன்வே பண்ணுறது அதை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அதை ஒர்க் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் அதை ஜாயின் பண்ணிட்ட பிறகு ஓகே இந்த ஃபஸ்ட் ஆஃப் என்ன லென்த்து இந்த ஃபஸ்ட் ஆஃப் சொல்ல வேண்டிய கதையை சொல்லுதா இல்லை செகண்ட் ஆஃபில் இருக்கிற இன்னும் கொஞ்சம் விஷயங்களை எடுத்து ஃபஸ்ட் ஆஃப்க்கு நவுத்தி இன்டர்வல் பிளாக்கை மாற்றலாமா அது அப்படின்றது முடி லேட்டராக முடிவு பண்ணுறது இட்ஸ் பேசிக்லி ஜஸ்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போதைக்கு தமிழ் சினிமாவில் வந்து கலக்கிக்கிட்டு இருக்க எல்லா டேரக்டர்ஸ் ஆகட்டும் சரி ஹீரோஸ் ஆகட்டும் சரி முதல்ல ப்ரிஃபர் பண்ணுறது உங்களை தான் ரொம்ப நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் சங்கர் சார் ஆகட்டும் சரி கௌதம் மேனன் சார் ஆகட்டும் சார் ஆகட்டும் கே வி ஆனந்த் சார் ஏஆர் முருகதாஸ் சார் இவங்க எல்லாரோட ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் நீங்களாக தான் இருக்கீங்களாமே ஸோ அதை பற்றி என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க மேபி அவங்களுக்கு தே ஆர் யூஸ் டு என்னோட ஒர்க் என்னோட ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் மேபி தே ஆர் யூஸ் டு இட் அதனால இருக்கலாம் ஏன்னா எனக்கு ஃப்ரீடம் நிறைய தருவாங்க நானும் ரொம்ப ஓப்பனாக சொல்லிடுவேன் அதாவது ஏதாவது நல்லா இருக்குன்னா நான் இம்மிடியட்டாக ரியாக்ட் பண்ணுவேன் ஒரு ஒரு ஆடியன்ஸ் ஒரு படம் பார்க்குற மாதிரி இம்மிடியட்டாக ரியாக்ட் பண்ணுவேன் ஏன்னா மோஸ்ட்லி மோஸ்ட்லி நான் வந்து கதை அவ்வளோ கேட்குறது இல்லை வாங்க படம் ஆரம்பிச்சு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எடிட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது எனக்கு வந்து எல்லாமே பார்க்கும்போது புதுசாக இருக்கணும் இப்போ நம்ம உள்ளுக்குள்ளோ பேசிக்கிட்டோம் இல்லையா நீங்களும் சொல்லினியா இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டால் அங்கே வெளியே சுவாரஸ்யமாக இருக்காதுன்னு சொல்லுவீங்களா அதே மாதிரி தான் என்னோடய விஷயமோ எடிட் பண்ணும்போது நான் பார்க்குற சீன் நானா அது பார்த்து நானாக வந்து ஓகே இந்த சீன் இது தானா அப்படின்னு நானாக அது ஃபிகர் அவுட் பண்ணி நானாக எடிட் பண்ணோன்னு நான் பார்க்குறேன் அப்போது அது எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் லெவல் இன்னும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ரியாக்ஷன் கூட இம்மிடியட்டாக இம்மிடியட்டாக வரும் எனக்கு ஏற்கனவே கதை தெரிஞ்சு தெரிஞ்சிருந்தால் அந்த மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுவானா என்னன்னு தெரியாது பட் ஸோ அந்த மாதிரி ப்ளஸ்ஸும் இருக்குது மைனஸும் இருக்குது சில டைம் வந்து இது சரியில்லை இந்த இந்த ரெண்டு சீனுங்க தே தேவையில்லை படத்தில் இதை வந்து இது இல்லாமல் நேரம் அங்கே போயிடலாம் நடுவில் ஒரே ஒரு ஷார்ட் போட்டு ஒரு டைலாக் போட்டு ரெண்டு சீன் ஜம்ப் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சில டைம் தோணும் ஸோ அதனால் ஓப்பனாக பேசுகிறதுனாலையோ இல்லை எனக்கு <laughs> 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 அவங்க வெளியில் என்ன கேரக்டரோ அதை பற்றி கவலை இல்லை இந்த படத்தில் இவங்க கேரக்டர் இது இந்த கேரக்டர் இந்த சீனில் இவ்வளோ பேசணுமா அப்படின்னு சொல்லி சில விஷயங்கள் தூக்கலாம் 
அது அந்த எடிட்டுக்காக தேவை அந்த படத்துக்காக தேவைப்படுற ஒரு கட்டு அது அவங்க நான் மட்டும் இல்லை இனி எடிட்டர் அது வேணும்ட்டு பண்ணுற ஒரு விஷயம் கிடையாது எல்லா படமே நம்ம ரெண்டாவது இன்னொரு விஷயம் அது நம்ம வந்து பண்ணி சஜஷன் கேட்டு கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் தான் முடிவு பண்ணுவார் ஸோ அப்படி யாராவது என்னை கேட்டாங்கன்னா கூட டேரக்டர் கேட்டுக்கோங்க இது தப்பிக்கிறது ஒரு வழியாகவும் இருக்கலாம் அதே சமயம் நம்மளுடைய வேலையை கரெக்டாக செய்திருக்கணும் கூட தோணலாம் இல்லையா சார் ஆமாம் பொதுவாக எல்லா படமே நம்ம சிரத்தையோட தான் எடிட் பண்ணுறோம் சார் ஆனால் சில படங்கள் பார்க்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வேலை செய்திருக்கலாமோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது தோணியிருக்கா அவங்களுக்கு சில ஒரு சில படங்களுக்கு ஏதாவது இல்லை அந்த மாதிரி தோணுதே கிடையாது எல்லா படமும் நம்மளோட ஃபுல் நம்மளோடன்னு சொல்கிறது ஆல் எடிட்டர்ஸ் தான் சொல்கிறேன் நம்மளோட ஃபுல் எஃபர்ட் கடைசி வரைக்கும் நம்மளோட ஃபுல் எஃபர்ட் அது ஃபைனல் ஆகி அது ஃபஸ்ட்டு ட்ரிமிங் செகண்ட் ட்ரிமிங் தேர்ட் ட்ரிமிங் முடிச்சுட்டு அது லாக் பண்ணி டிஐ போயிட்டு பிறகு கூட திருப்பியும் வந்து இன்னொரு வாட்டி ட்ரிம் பண்ணி பார்க்கலாம் சார் அப்படின்னு சொல்லி அது ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எங்களோட ஃபுல் எஃபர்ட் இருக்கும் அங்கே அது அதுக்கப்புறம் தெர் இஸ் நோ கோயிங் பேக் அதுக்கப்புறம் தெர் இஸ் நோ ஃபீலிங் பேட் ஐயோ இது இன்னும் பெட்டராக செஞ்சுருக்கலாமே அப்படி கிடையவே கிடையாது எல்லாம் முடிவு எடுக்கிறது எல்லாமே அந்த ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி அந்த சென்சர்ஷிப்புக்கு முன்னாடி முன்னாடி ஓகே ஸோ ஆண்டனி சார் உங்களை பற்றி உங்கள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பற்றி எங்களுக்கு தெரியும் பட் பர்ஸ்னலாக மிஸ்டர் ஆண்டனியை பற்றி எங்களுக்கு பெருசாக தெரியாது உங்களோட நேட்டிவ் சொல்லுங்கள் ஏன்னா உங்கள் தமிழ் கொஞ்சம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு அது பேசிக்லி ஆங்கிலோ இண்டியன் ஸோ அதனால் மேபி இருக்கலாம் பிறந்தது வந்து தமிழ் சினிமா ஹீரோயின் மாதிரியே நீங்கள் பேசும்போதே நான் யோசிச்சுருக்கணும் பிறந்தது விழுப்புரம் அண்ட் வளர்ந்தது எல்லாம் பெரம்பூர் தான் இன்னும் பெரம்பூர் தான் இன்னும்ரம்பூர்தான் <laughs> 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 ஸோ அது படிக்கும்போது அது முடிச்சுட்டு படிக்கிட்டு இருக்கும்போது இன்னொரு வெல்விஷர் அவங்க கூப்பிட்டு அந்த மாதிரி எடிட்டிங் கூட நல்லாயிருக்கும் வந்து பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு இருந்தாங்க தட் லேடி அவங்க வந்து நேஷ்னல் ஜியாகிரஃபியில் ஒரு பெரிய எடிட்டர் ஸோ அவங்க கூப்பிட்டு காமிச்சாங்க எனக்கு அந்த எடிட்டிங் ரொம்ப இந்த சாஃப்ட்வேர் இந்த எடிட் பண்ணுற ஒரு விஷயம் ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு அப்போ இம்மிடியட்டாக ஸோ அதனால் எடிட் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லி ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு நான் அந்த மாதிரி இந்த விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நான் அதை படிக்கணும் அதே சமயத்தில் உங்களுக்கு வேலை செய்யணும் எனக்கு ஒரு சான்ஸ் வாய்ப்பு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அருள்மூர்த்தின்னு சொல்கிறவர் ஹீ வாஸ் ரெடி ஓகே வாங்க பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த டைமில் ஃபஸ்ட்டு டே நானே உட்காந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் நானே உட்காந்து ஐ வாஸ் டூயிங் த ட்ரையல் அண்ட் ஏரர் மெத்தடில் இதை பண்ணால் என்ன ஆகும் அதை பண்ணால் என்ன ஆகும் சொல்லிட்டு அந்த டைமில் வந்து கேட்டிருந்தேன் சரி உன் பேர் என்னன்னு கேட்டிருந்தார் நான் சொன்னேன் என் பேர் லுவலின் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது இன்னொரு பேர் அப்படின்னு கேட்டார் என்னோடய லாஸ்ட் நேம் வந்து கொன்சால்வஸ் ஸோ லுவலின் கொன்சால்வஸ் ஆக்சுவல் பேர் யூஸ்வலி கிறிஸ்டின்ஸில் தே ஹேவ் அ மிடில் நேம் ஆண்டனின்னு சொல்லி இல்லை இல்லை இன்னொரு வாட்டி சொல்லுன்னு சொன்னோடனே எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு என்ன விஷயம்னு ஸோ ஐ செட் மை நேம் இஸ் லுவலின் ஆண்டனி கொன்சால்வஸ் ஸோ உன்னை ஆண்டனின்னே கூப்பிட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு ஸோ அன்னைக்குலேருந்து இந்த ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி இந்த ஆட் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என் பேர் ஆண்டனி தான் ஆண்டனி தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சு சார் சின்ன வயசுலேருந்து படம் பார்க்கும்போது சில விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் கவனித்து பார்க்குறது தவறது தான் ஆனால் கொஞ்சம் ஏஜ் வர வர பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபைட் மாஸ்டர்ஸ் யார் எடிட்டிங் யாருன்னு சொல்லி பார்ப்போம் அப்போது லெனின் விடி விஜயன் சாருக்கு அப்புறம் எங்களை ரொம்ப கவர்ந்ததும் ஆந்தனி அப்படிங்கிற அந்த நேம் தான் அந்த என்ன மேஜிக் சார் அது மேஜிக் தெரியலையே மேபி காக்கா காக்கில் வந்து காக்கா காக்கக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒரு ஃபிலிம் எடிட்டரே கிடையாது என்னோட குருன்னு கூட சொல்லலாம் பட் அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ராஜீவ் மேனன் சார் அவரும் சொல்லிட்டு இருந்தார் என்கிட்ட இந்த டே அது ஃபிலிம் எடிட்டிங்லாம் வேறடா ஆட் ஃபிலிம் எடிட்டிங் வேற அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அது பெருசாக கண்டுக்கல நான் வந்து சரி ஓகே கொடுக்குறாங்க ஒரு வாய்ப்பு காக்க காக்கன்ற ஒரு படம் சூர்யா நடிக்கிறாரு கொடுக்குறாங்க கௌதம் வாசுதேவன் அவர் பண்ணுறாரு டேரக்ட் பண்ணுறாரு ஏன்னா ஏற்கனவே கௌதமும் தெரியும் எனக்கு ராஜீவ் கிட்ட தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு ஸோ அதனால பரவாயில்ல ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமே ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒரு சீனு ஒரு ஒரு ஆடு மாதிரி தான் நான் எடிட் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு ஒரு சீன் அன்னைக்கு நான் என்னை அன்னைக்கு நான் ஒரு நாலு சீன் எடிட் பண்ணுறேன்னா என் மைண்டில் நாலு ஆடு எடிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு தான் இருந்தது
எனக்கு எதாவது பிடிச்சிருக்குன்னா அந்த விஷயத்த நம்ம வந்து எப்படியாவது காட்டணும் அது நம்ம ஆட் ஃபிலிம்லேருந்தே கற்றுக்கணும் ஒரு விஷயம் ஸோ இது நல்லா இருக்கே இது போய் சேரட்டும்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஏதாவது ஒரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சூர்யா வந்து ஜோதிகா தூக்கிட்டு அப்படியே ஓடி வர்றாரு வெளியே அது ஒரு சிங்கிள் ஷாட் எடுத்திருக்காங்க பட் அந்த சிங்கிள் ஷாட்டில் ஃபஸ்ட் டேக்கில் வந்து ஸ்டார்டிங் பயங்கரமாக பண்ணியிருப்பார் அப்புறம் போக போக முடியலன்ற மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் மாறும் ரெண்டாவது டேக்கில் நடுவில் இன்னும் பெட்டராக இருந்திருக்கும் மூணாவது டேக்கில் வந்து லாஸ்ட் பிட்டு அப்படி எக்ஸிட் பண்ண ஒரு பிட்டு நல்லாயிருக்கும் இது தனியாக ஒரு சிங்கிள் ஷாட்டை யூஸ் பண்ணால் இந்த மீதி ரெண்டு விஷயங்களை மிஸ் பண்ணுறேன் சொல்லிட்டு வேணுன்ட்டு நடுவில் ஒரு மியூசிக் போட்டு அந்த மியூசிக் ஏற்ற மாதிரி கட் பண்ணி பண்ண ஸோ பேசிக்லி வாண்ட் டு ஷோ தட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அவுட் சீன்ல வந்து வேகத்தை பார்த்துருக்கோம் ஆனா பாட்டுல வேகத்தை பார்த்தது வந்து காக்க காக்க படத்துல என்னை கொஞ்சம் மாற்றி அந்த சாங்லயும் வேட்டையாடு விளையாடல அந்த கற்க கற்க அந்த ஓபனிங் சாங்லயும் அவ்வளோ வேகம் அந்த எடிட்டிங்ல எப்படி சார் இதெல்லாமே உங்களுடைய எங்களுக்கு வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ரஷ் ஷூட் பண்ணி இதை வந்து தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்குள்ளே அந்த கதையை சொல்லணும் சொல்லணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது அந்த தேர்ட்டி செகண்ட்ஸில் நம்ம வந்து ரெண்டே ரெண்டு ஷார்ட் வச்சு கூட அந்த தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் கதையை சொல்லலாம் பத்து ஷார்ட் வச்சு கூட சொல்லலாம் ஸோ எதை நம்ம தூக்குறோம் முதல்ல எதை ரிமூவ் பண்ணுறோம் முதல்ல அப்படின்றது தான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த அந்த இடத்துல ஸோ அது மேபி ஹெல்ப் ஆகிருக்கலாம் ரெண்டாவது எனக்கு மியூசிக் வீடியோஸ் எல்லாம் ரொம்ப இங்கிலீஷ் மியூசிக் வீடியோஸ் எல்லாம் நிறைய பார்ப்பேன் நிறைய பிடிக்கும் அதே சமயத்தில் ஐ லைக் டு கட் ஆன் த ஒரு ரிதம் ஒரு ரிதம் ஒரு பீட் அந்த மாதிரியாக கட் பண்ணுவேன் எஸ்பெஷலி வந்து காக்க காக்கல அந்த நாலு போலீஸ் ஆஃபீஸோட இன்ட்ரோடக்ஷன் நல்லா இருக்கும் கட் 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 கட்டாக போயிருப்பீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் எங்களுக்கு பிடிச்ச எல்லா படங்களுமே ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் கௌதம் மேனன் சார் அவரோட மூவிஸ் எல்லாமே எடுத்தாலுமே வேற வேற ஜோனராக இருந்தாலுமே டிஃபால்ட்டாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா லவ் சோ இப்போ எல்லாருமே அவருக்கு ஃபேன்ஸா இருக்கோம்னா அதுக்கு மெயின் ரீசன் அது லவ் இருக்கு அது தாண்டி வந்து அந்த படம் ரொம்ப அழகா இருக்கு பாக்க பிளசண்டா இருக்கு சோ அவரோட எல்லா மூவிஸும் ஆல்மோஸ்ட் நீங்க எடிட் பண்ணதால உங்க லவ் ஹிஸ்டரி பத்தி சொல்லுங்க லவ் ஹிஸ்டரியா சோ ஹவ் ரொமான்டிக் மிஸ்டர் ஆண்டனியஸ் பேசிக்கலி சென்னை பாய் வர ஆமா எம்சி சி ஸ்டூடண்ட் வர எம்சி சி ஸ்டூடண்ட் வர சென்னை பாய் நான் வந்து ஆக்சன்ட் வேற வேற லெவல்ல இருக்கு அது சின்ன வயசுல ஐ மீன் ஆஃப்டர் காலேஜ்லாம் எனக்கு ஆக்சுவலி ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஃப்ரெண்டு அவங்க ஸோ அவங்கள ஃபோன் வச்சு ஐ ஆஸ்ட் தட் ஐ வாண்ட் டு கோ அரவுண்ட் வித் யூ அப்படி தான் சொல்லுவேன் ஐ வாண்ட் கோ அரவுண்ட் வித் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து சரி அப்பா கேட்டு சொல்கிறேன்னு சொல்லி அப்பா கேட்டு நான் போய் அவங்க ஃபேமிலி மீட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் வி ஃபெல் இன் லவ் அதுக்கப்புறம் டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் கழிச்சு வி காட் மேரிட் இந்த சீன் வேட்டையில் இருக்குமோ ஒருத்தரும்ரமேன் <laughs> 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 இப்போ இங்கே மூணு கேமரா இருக்குல்ல அங்கே ஒரு பத்து கேமரா இருக்கும் ஸோ ரஷ்ஷு ஸ்டடி பண்ணுறது ஜாஸ்தியாக இருக்கும் கேவி சார் பொறுத்த வரைக்கும் பட் அதர்வைஸ் நான் அந்த மாதிரி ஒரு படத்தை பார்த்து அந்த மாதிரி எடிட் பண்ணதே கிடையாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு படம் அது அது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த படம் ப படத்தை பற்றியே யோசிக்க மாட்டேன் நான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த சீன் இந்த சீன் தான் எத்தனை சீன் இருக்கு இன்றைக்கி பத்து சீன் நான் இந்த பத்து சீன் வெவ்வேறு இடத்துல இருக்கும் படத்தில் அது ஃபஸ்ட்டு ஷூட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த சீனுக்கு என்ன தேவை அது மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அது ஒர்க் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அது கோத்த பிறகு ஸோ அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு பிறகு யோசிக்கும் போது அது இப்போ நத்திங் டு இட் நோ ஐ கான் ஆன்சர் யூர் ஓகே நீங்கள் ஆமாம் தமிழாகட்டும் மலையாளம் ஆகட்டும் தெலுங்கு ஆகட்டும் இந்த எல்லா ஃபீல்டுலையுமே ஆண்டனி சார் அப்படின்னா நல்லா தெரியும் ஸோ ஒவ்வொரு லாங்குவேஜுமே ஒவ்வொரு கலர் ஒவ்வொரு ஸ்டைல் இந்த மூணு படங்களையும் ஒர்க் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த லாங்குவேஜ் ரொம்ப அவசியம் அப்படின்னு நீங்கள் என்றைக்காவது யோசிச்சுருக்கீங்களா இல்லை என்ன பொறுத்தவரைக்கும் லாங்குவேஜ் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் பட் அந்த இடத்துல இருக்க ஆடியன்ஸோட ஃபீல் அது இம்பார்ட்டன்ட் லாங்குவேஜ்ன்றது இப்போ இப்போ உங்களுக்கு ஹிந்தி தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியாது தெரியாது ஆனால் ஹிந்தி படம் பார்த்தா புரியுதுல்ல புரியுது அவ்வளோதான் அதே சமயத்தில் இந்த ஆடியன்ஸ் வந்து இந்த இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்கு கிளாப் தட்டுறாங்க விசில் அடிக்கிறாங்க அப்படின்னா இது தெலுங்கில் வேறு மாதிரி இருக்கும் தமிழில் வேற
கொஞ்சம் ஒருக்குள்ள <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> ஃபஸ்ட் டைம்ன்றதுனால எனக்கு ஃபஸ்ட் டூ டேஸ் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஏன்னா வந்து யூஸ்வலாக ஃப்ரம் நைன்டி சிக்ஸ்லேருந்து இந்த ஏசி ரூமுக்குள்ளே இருந்து எடிட் பண்ணி திடீர்னு ஐ எம் கோயிங் அவுட் அவுட் வெயிலில் போய் அந்த ஷூட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம்ல அந்த 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 கஷ்டம் அந்த ஹியூமிடிட்டி அதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட் டூ டேஸ் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் பழகிச்சு ஓகே ஸோ வந்து ஒரு <laughs> 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 அன்றைக்கி சும்மா போனேன் அன்றைக்கி ஆர்தி ராஜசேகர் என்ன பார்த்து டே இந்த கோட்டை மாட்டு வா கேமரா முன்னாடி ஓ நெல் அப்படின்னு சொல்லி பேசு டைலாக் அப்படின்னு சொன்னதுனால அது செய்ய வேண்டியதாக இருந்துச்சு அதுலேருந்து ஒரு ரெண்டு மூணு மாறும் <laughs> <laughs> வாங்கினது ஸ்டேட் அவார்டு தமிழ்நாடு ஸ்டேட் அவார்டு அது எடுத்தனே ஸ்டேட் அவார்டு ஆமா ஆமா அது and then கேரளா ஸ்டேட் அவார்டு அப்புறம் திருப்பி பல படங்களுக்கு அப்படினு சொல்லி இன்னொரு ஸ்டேட் அவார்டு தமிழ்நாடு ஐ மீன் நம்ம அரசு தமிழக அரசுனுடைய விருது மறக்க முடியாத ஒரு விருது மறக்க முடியாதெல்லாம் எனக்கு அது மக்கள் தெரிந்து வந்திருந்திருக்கலாம் ஆ அத ஆன் தி ஸ்பாட்ல அவங்க சொல்ற ஒரு விஷயம் தான் ஏ சூப்பரா இந்த இந்த ஏதோ ஒரு பர்టిక్యులர் விஷயத்தை நோட் பண்ணி இது ஏன் இங்கே கட் பண்ணு பார்க்கும்போது நல்லா இருந்தது எனக்கு தெரியும் ஏன் கட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளிநாடாகட்டும் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 
கண்டிப்பா வந்து இந்தியாலே வந்து எல்லாரையும் திரும்பி பார்க்க வைத்த ஒரு திரைப்படம் இல்லையா மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஒரு புரட்சி செய்த ஒரு திரைப்படம்னு சொல்லலாம் எல்லாரோட கவனத்தை எடுத்து அந்த திரைப்படத்தை நீங்கள் எடிட் பண்ணியிருக்கீங்க எல்லாமே பிரம்மாண்டம் சங்கர் சார்னாலே டிக்ஷனரியில் அடுத்து பிரம்மாண்டம் தான் இருக்குவாங்க சைடில் ஸோ அவரோட மூவி எடிட் பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் அந்த சூப்பர் ஸ்டார் இருக்கார் அதில் ஸோ அந்த மொமெண்ட் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபிலிம் ஏன்னா அது ஆல்ரெடி கிராஃபிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு எந்திரன் விட இதில் வந்து ஒரு மூணு நாலு மடங்கு கிராஃபிக்ஸ் and uh, secondly fulla 3d camera la shoot pannirukanga uh-huh. so adha naanga edit panum bodu fulla and or 3d tv vechikittu the 3d glasses oda da edit pannom okka vandu work pannom so basically kaalila or 2 hours work pannom madhyana or 2 hours work pannom avlo da adukku mela work panna na adu kannu valikum aama valikum so and adu or experience rendavathu vandu director sir nenaikkira maadhiriyum நானும் பேரலாக அதே மாதிரி நினைக்கணும் அதாவது சார் இப்படி யோசிக்கிறார் இப்படி வரும் இந்த கேரக்டர் இந்த ஏன்னா அந்த கேரக்டரே இருக்காது அங்கே இருக்காது ஃப்ரேமில் அந்த கேரக்டரே இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் வரும் இந்த மாதிரி பல்டி அடிச்சு அப்படி போவோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நானும் அதை இமேஜின் பண்ணி அதுக்கான டைம் கொடுத்து திருப்பி அந்த கிராஃபிக்ஸ் அனுப்பிச்சி அப்புறம் அவங்க ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு லேயர் மாதிரி ஒன் பண்ணி அனுப்புவாங்க அப்புறம் கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் திருப்பி அனுப்பி திருப்பி வந்து திருப்பியும் ஃபுல் படம் ரீஎடிட் ரீஎடிட் பண்ணுவோம் ஒரு ட்ரிமிங் பண்ணுவோம் அப்படி பண்ணும்போது இட்ஸ் த மோஸ்ட் எக்ஸைட்டிங் மூவி ஸோ நீங்கள் நிறைய மூவிஸ் எடிட் பண்ணியாச்சு எந்த மூவியோட இன்டர்வல் பிளாக் நீங்கள் எடிட் பண்ணதை ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிங்க இந்த பிளாக் மாசாக இருந்துச்சு நான் வந்து ப்ரௌடாக வெளில போய் சொல்லுவேன் இந்த படத்தை நான் தான் எடிட் பண்ணேன் அந்த மாதிரி யோசிக்கவே இல்லை நான் இது வரைக்கும் நீங்க சொல்லிட்ட பெரிய அத்த ஃபிலிம் அது கண்டிப்பா சம மேட்டர் இருக்கு யோசி பாக்குறே ஓகே நீங்க வந்து சொன்னீங்கல இதுல இருக்கிற சீன்ஸ் எடுத்து நாங்க வந்து செகண்ட் ஹாஃப்ல போடுவோம் அதுல இருந்து எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் mix பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி நீங்க பண்ண ஏதாவது மூவி சொல்லுங்க காக்க காக்கல கூட அந்த அந்த ஒரு சின்ன ஜம்பல் இருக்கும் அது நானும் டைரக்டரும் சேர்ந்து பண்ண ஒரு ஜம்பல் பிளஸ் அவரும் screen play லயும் அவர் எழுதி இருந்தார் அந்த மாதிரி நல்ல நல்ல பிரசன்ட்க்கு வந்து போவோம் அப்படினு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி நிறைய நிறைய ஃபிலிம்ஸ்ல பண்ணிருக்கேன் சரி एक्चुअली ஒரு படத்தினுடைய கிளைமாக்ஸ் வந்து அந்த படத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அந்த படத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த கதையும் நமக்கு புரிய வைக்கிறது அந்த கிளைமாக்ஸ் தான் சோ அப்படி இந்த படத்துக்கு நான் வொர்க் பண்ண கிளைமாக்ஸ் தான் செம்மையா இருந்துச்சு ஏனா எங்களுக்கு தெரிஞ்சு என்ன இருந்தால் படத்தினுடைய கிளைமாக்ஸ்லாம் இதுவரைக்கும் அந்த நெஞ்சு விட்டு நான் அகலவே இல்லை சார் அந்த மாதிரி இந்த கிளைமாக்ஸ் நான் பண்ணதுல எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்த அப்படிங்கற ஏதோ ஒரு படம் நான் கஜினியோட கிளைமாக்ஸ் அது ரொம்ப பிடிச்சது அந்த ஹிந்தியோட அழகா <laughs> 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 ஐயோ அந்த மாதிரி யோசிக்கவே இல்லையா நான் இதெல்லாம் இதெல்லாம் நம்பர் ஆகாது பல விஷயத்தை நீ யோசிக்க இதெல்லாம் நம்பர் ஆகாது இல்ல இல்ல என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ஜஸ்ட் கரெக்டர் தான் நான் அந்த ரூம் விட்டு வெளிய வந்த பிறகு தான் ஓகே ஓ நான் தரா ஓ அந்த மாதிரி சொல்லலாம் பட் அந்த படம் எடிட் பண்ணும்போது அவங்க அந்த கரெக்டர் தான் அப்படி தான் நான் பாக்குறேன் உங்க வைஃப் அந்த ஷோ பாக்க வரணும் கூட நான் சொல்லிறேன் இல்ல இல்ல அவங்க பார்த்தாலும் நான் சொல்ல அவங்க நேரடியா கூட சொல்ல பட் இதுதான் என் ஃபீல் உண்மை வேலன் வந்தா நாங்கள வெள்ளக்காரன் அப்படிங்கற மாதிரி சரி இப்போ இப்படி கேட்போம் சரி எந்த ஹீரோவே அது ஃபீல் பண்ணீங்க வா மாஸ்டரா இருக்காரு சமையா இருக்காரு ஐயோ ஏதா பேர்சனா பிரச்சனை வரும் அலட்டா இருக்காரு இப்போ பட் எனக்கு கமல் சரோட 퍼ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் லெனின் சார்க்கு அப்புறம் விடி விஜயன் சார்க்கு அப்புறம் எங்களுக்கு ஒரு எடிட்டர் அப்படின ஒரு பேர் எங்களுக்கு தெரியுது அப்படினா அது கண்டிப்பா நீங்க தான் ஏன்னா எங்களுக்கு தெரிஞ்சு எடிட்டிங் ட்ரெயினுடைய மார்க் ஆண்டனி நீங்க தான் சார் மார்க் ஆண்டனி பாஷா யாரு ரசிப்பீங்களாத்தை <laughs> <laughs> இப்போ லேட்டஸ்ட் தான் மாஸ்டர் பார்த்தேன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது லோகேஷ் ஃபோன் வச்சு ஐ சட் இட்ஸ் ரியலி நைஸ் பட் ஐ ப்ரிஃபர் மோர் ரியலிஸ்டிக் 
down to earth films films okay i understand Super. personally as an audience okay okay ah, okay so ninga nariya editors yung field la paathirupinga super ah pan editors paathirupinga unga seniors or juniors or yara vana irukalam bayangaramma work pandranga but i don't know why he is underrated super ah vandiruka vendi aalaachi appdi ninga feel panna yara irukkaangala ivaroda works vandu nalla irukku but perusa appreciation vaangala nu feel panna person adha mari yaro illaye ellarum everyone is appreciated ennoda assistants e neriya per irukanga Hmm. They are all uh, big editors, Vivek Harshan, hmm. uh, Ruben, Kevin. Ruben sir. Yeah, Ruben's all of them. They are all well appreciated. Hmm. Yeah. Yeah. Now, there are some upcoming editors. I am going to say that you are in the animation field. You are going to be able to get the editing and the editing. No, you are going to suggest it. Suggest it, yes. Yeah. So, we are going to be able to get the editor of Anthony Sarmari. Students and upcoming editors. I am going to be able to get the editor of the first of all. Yeah, yeah. Super. They are going to be able to get the editor of the first of all. நான் வந்து என்ன அவங்ககிட்டே நான் என்ன மாதிரி இன்னும் திங்க் பண்ணி ஒரு எடிட்டர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு தாட் இருக்கணும் இன்னொருத்தரை பார்த்து இவர மாதிரி ஆகணும் கிடையாது எனக்குன்னு ஒரு தனித்துவம் இருக்கு நான் வந்து ஐ ஷு பிகம் அன் எடிட்டர் நான் வந்து இன்னும் காட்டணும் இன்னும் பெட்டராக பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு தாட் வந்தாலே இட்ஸ் குட் நிறைய படம் எடிட் பண்ணியாச்சு தமிழ் படம் மட்டும் சொல்லுங்க யோசிச்சு கூட சொல்லுங்க இந்த படத்தை பார்க்கும் போது என் லைஃப் பாக்குற மாதிரி இருக்குல்ல உங்க லைஃப் எடிட் பண்ணா கொஞ்சம் இந்த படம் மாதிரி தான் இருக்கும் என் லைஃப் மாதிரியே இருந்துச்சு இல்ல நம்ம லைஃப வந்து எடிட் பண்ணா இந்த படமா வந்துடும் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி இன்டர்வியூ வந்து பயங்கர ஹாப்பியாக போயிருக்கு எங்கள் எடிட்டருக்கு வேலை மிச்சம்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு ஸோ எல்லாமே வந்து கிறிஸ்பா போனதால தேங்க்யூ ஸோ மச் இன்னும் நிறைய படங்கள் நான் உங்களை பார்க்கணும் இன்னும் வியந்து பார்க்கணும் அடுத்து ஒரு பெரிய டேரக்டர் அவங்களை பார்க்கணும் ஓ ஆண்டனி சார் விரும்பி பார்க்கணும் நாங்கள் இன்னும் பெருசாக நீங்கள் வரணும் வாழ்த்துக்கள் சார் கண்டிப்பாக தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் இதோட நாங்கள் உங்களை அனுப்ப முடியாது தேங்க்யூ மட்டும் சொல்லி விருது பெற்ற நம்முடைய படத்துக்கு படம் இருக்காங்க தேசிய விருது பெற்ற குமரன் பாபா சொல்லி சொல்லக்கூடிய ஒரு சின்ன பேங்க்யூ தேங்க்யூ